nós conhecemos inúmeros seres sobrenaturais que rondam na nossa vida. Não, eu não estou querendo dizer que eles existem, mas sim que eles estão vivos na nossa cultura há muito tempo. Há centenas de anos, as pessoas ficam com medo da lua cheia devido aos lobisomens. Elas associam um transtorno de personalidade a Franklin Star. Andam com cautela pelos bosques por causa das fadas e dos duendes. Mas sim, existe uma lenda que realmente fascina o imaginário popular. Essa lenda é dos vampiros. Os chupadores de sangue são conhecidos no mundo inteiro. Eles já foram retratados das maneiras mais divertidas possíveis. No princípio, eles eram um objeto de puro terror. Os verdadeiros vilões de conto de abolho. Com o tempo, enquanto caíram nas graças do público, começaram a ser convertidas em anteróis. Às vezes são até os bonzinhos da história. Quem não se lembra do maior exemplo dos anos 2000, com os vampiros apresentados na saga Crepúsculo, entre os livros e os filmes. Eles chegam até a brilhar. Mas que tal aplicar um pouco de realidade e ciência nesses seres mitológicos que não estão tanto mão? E hoje, nós do canal Full Curiosidade decidimos de estar para você sete fatos científicos sobre a lenda dos vampiros. Mas antes de começar esse vídeo, vai deixando aquele teu valioso lecão, subscreva se no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações e sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá pessoal, eu chamo Yuri. E aqui é Nicolau. Primeiro temos a origem. Provavelmente a origem dos vampiros, segundo estudiosos, é que os corpos com sangue vazando do corpo no passado provavelmente assustou vários coveiros que trabalhavam naquela época. Doenças tropicais de insetos se alimentavam desse sangue que saía dos corpos e deixavam esses cadáveres secos e devastados. Isso parecia muito assustador para aqueles povos daquela época. Pois aquilo era algo muito novo. Ninguém havia visto aquele tipo de coisa naquela época. Era algo que nem os cientistas daquela época conseguiam desvendar o que era aquilo ali. Provavelmente aquele meio de fazer o que as pessoas pensavam que aquilo ali era algo sobrenatural. Algo que não era daquele mundo. E algumas pessoas malucas que não pensavam bem, tiveram ideias supersticiosas, aquelas ideias malucas e assim, alguém que teve uma brilhante ideia fez com que nascesse o mito dos vampiros como nós vimos atualmente, essa coisa de vampiro e não vampiro, é algo que qualquer pessoa conhece essa história, desde as crianças, adolescentes velhos, várias pessoas, porque ultimamente existem vários filmes e animados que retratam a vida dos vampiros, explicam como os vampiros surgiram e várias coisas, até existem novelas e seriados que falam dos vampiros Porfíria Porfíria é uma condição conhecida que causa alergias ao sol E se você é uma pessoa que já assistiu o filme de animais sobre vampiros Você sabe que os vampiros têm um protetor específico para que eles não possam queimar com o sol e essa alergia chama-se porfíria Quando as pessoas estão no sol, elas normalmente desenvolvem inchaços e algumas borbulhas que saem na pele Essa é uma doença muito rara, o que quer dizer que nem todos têm essa doença São poucas pessoas que têm Normalmente essa doença não ataca muito os negros Pois os negros têm muita melanina no seu corpo Esse tipo de doença, como eu já havia dito, é um tipo de reação alérgica ao sol esse tipo de reação alérgica é caracterizada por aparecimento de erupções cutâneas em áreas da pele quando exposta ao sol. E também uma reação imunológica. Se você é uma pessoa que já ouviu falar dos vampiros ou já leu um livro ou já assistiu um filme, certamente conhece o Drácula, que é um dos maiores vampiros que existe na face da Terra. Ele é literalmente imortal, como todos os vampiros. Existem fundamentos científicos que explicam esse aspecto do mito, tentando o fenômeno que os cientistas chamam de células chamadas perpetuadas. O processo de envelhecimento é parcialmente baseado no tempo de vida das nossas células. Enquanto elas continuam a se dividir, permanecemos jovens e a estrutura das nossas células, chamadas telômeros, desempenham um certo papel na divisão celular. E se essas células dividissem para sempre, nós nunca íamos envelhecer. É por isso que nós envelhecemos. Telémoros. Essas células chamadas telémero que nos ajudam a não envelhecer. Através da atividade de enzimas telomerase, a vida dos telômeros jovens é prolongada. Em outras palavras, há substâncias químicas em nossas células que podem manter o segredo da nossa eterna juventude. E se for acaso, isso pode explicar a vida eterna dos vampiros. Se você que pensava que os vampiros não envelheciam porque eles tomavam sangue e tal, isso aí fica a saber de que é uma coisa que você pensava na tua mente, não é a realidade. Porque na verdade, o que faz com que os vampiros não envelheçam é a célula chamada telômero. Em quinto lugar temos o aspecto que todo mundo conhece, que é o fator de beber o sangue. Como nós sabemos, os mosquitos, os morcegos vivem do sangue. Elas não bebem água. Algumas pessoas fazem esse tipo de coisa, mas não é algo fluindo. Pois as pessoas fazem porque estão a sofrer de alguma doença ou algo assim. E eles necessitam do sangue para sobreviver. Esse tipo de doença é chamado de deficiência grave do ferro. Essas pessoas têm uma grande necessidade desse elemento encontrado no sangue. Esse elemento chamado ferro. Não é aquele ferro ali que você usa para moldar alguma coisa ou para fazer algum objeto. É ferro do sangue, que é uma substância química. Mortes. Os físicos Costa é Fimion e Sion Wang Gangin. Esse nome complicado é. 
publicaram um documento em 2007, cinemas versus realidade, fantasmas, zumbis e vampiros. O casal desenvolveu uma forma matemática para calcular o número de pessoas que sobreviveram após o número de meses de vampirismo. E eles chegaram à conclusão de que o primeiro vampiro a existir na face da Terra apareceu no dia 1 de janeiro de 1600. Segundo eles, a humanidade deveria ser exterminada dois anos depois. Em 1602, explica o documento. Como resultado, concluímos que os vampiros não podem existir, porque sua existência é contrária à existência da humanidade. Porque se os vampiros existissem, a humanidade não ia existir. É por isso que os vampiros nunca existiram. A sua existência. Apesar do estudo, o casal afirmar que os vampiros não existem, mas existem outras pessoas malucas que tentam provar o contrário. Realizada por Dino sem Sente de Novitz, da faculdade de Bristol. A pesquisa dos estudiosos aponta que os dados de pesquisa do tópico passado não levam em conta a resistência dos humanos e a inteligência dos vampiros. Ele diz que a análise faz ao ignorar a quantidade de mortos vivos que moreriam no perigo, com estacas no peito, sol, alhos e crucíferos. O que ele quer dizer com isso? É que os vampiros, como vocês já sabem, os vampiros morrem com alho, uma cruz, sol e várias coisas. Então, se os vampiros existissem, os humanos iam usar esse tipo de coisa para matar os vampiros, para que a humanidade nunca acabasse e para que a a humanidade não continua a existir e que os vampiros acabaram fugindo, como se é dito em alguns filmes de alguns livros. Outro fator que o Dino explica é que os vampiros nunca poderão morrer de fome se eles mantiverem sob controle o estoque de humanos para prolongar a espécie. Isso implica que quando eles deixam os humanos se reproduzir, há mais sangue para eles. Eles deixam os humanos se reproduzirem para que eles possam se fluir do sangue deles. Eles não acabam com toda a raça humana, eles continuam a deixar a raça humana existir para que eles também possam existir. Porque se os humanos deixarem de existir, os vampiros certamente vão morrer de fome e nunca mais vão existir. E se você não sabe que adora muito essas coisas de vampiro, não vampiro. Acaba de comentar se os vampiros existem ou isso é um mito. Se você acha que é um mito, diz por que é um mito. E se você acha que é mesmo realidade, diz por quê? Porque cada um tem sua crença, cada um acredita no que acredita. Muitas pessoas usam esse tipo de coisa para eles. Existem pessoas que vivem como vampiros, que de dia não saem, só saem de noite. E seus trabalhos fazem quase todos os trabalhos de noite. E de dia só ficam a dormir. Mas há pessoas que discordam dessa coisa, porque acham que essa coisa de vampiro é algo que uma pessoa psicologicamente pensou e introduziu no mundo para que fosse realidade. E espero que tenham gostado desse vídeo. E se você gostou de verdade, Deixa aquele valioso like e fica a espera do próximo vídeo.